শুভ সন্ধ্যা আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সশ অবস্থানে সবাই ভালো আছো যাই হোক আমি আজকে তোমাদের সামনে আবার হাজির হয়েছি বাজার সম্পর্কিত যে অধ্যায়টা রয়েছে সেটা সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার জন্য এখন আসো যে গত দিন কিন্তু আমি তোমাদের বাজারের সংজ্ঞা এবং এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বলেছিলাম আয়তনের ভিত্তিতে এবং সময়ের ভিত্তিতে সেই দুইটা আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলাম আজ মূলত আমি সবশেষ যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা যায় বাজারকে একটা হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং একটা হচ্ছে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবার আসো অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আবার বাজারকে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভাগে ভাগ করা হয় এবং সেটা আমাদের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে একচেটিয়া বাজার এবং অলিগো পলি মার্কেট একচেটিয়া বাজার সম্পর্কেও আমাদের বিস্তারিত এবং জানতে হবে আমি গত লেকচারটা সেই জন্য আমি বারবার বলছি যে ওইটা তোমরা ভালোভাবে শেষ করো এবং এরই ধারাবাহিকতা আজকে আমি তোমাদের কিছু বলবো এবং সেগুলো বোঝার চেষ্টা করবে আর নিজেরা অবশ্যই বারবারই বলবে যে টেক্সট বইয়ের কোনো বিকল্প নেই আমার লেকচারের সাথে টেক্সট বই থেকে যতটুকু পারো নিজেরা ধারণ করার চেষ্টা করবে আর আমি পাওয়ার পয়েন্টে দেখানোর চেষ্টা করব পাওয়ার পয়েন্টে মূলত কোর পয়েন্টসগুলো মানে প্রধান প্রধান জিনিসগুলোই মেনশন করে এটা সম্পর্কিত ধারণা দেওয়া হয় এবং আলোচনা করা হয় সংক্ষিপ্ত আকারে তো ঠিক আছে তাহলে আজকে আমি মূল আলোচনা চলে যাচ্ছি সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো ঠিক আছে একটু মনিটরটা খেয়াল করো অর্থনীতিতে বাজার ধারণা এই চ্যাপ্টারটা আসলে বেশ বড় সেই জন্য আমরা আমি ভাগ করে করে অল্প অল্প করে আলোচনা করছি কারণ এই চ্যাপ্টার বিষয়গুলো সম্পর্কে যদি ভালোভাবে ধারণা না থাকে তাহলে সৃজনশীল কোনো প্রশ্ন আসলে বা যারা ডিগ্রিতে আছো বা এতে আছো অন্য অনার্সে আছো তাহলে তারা সবাই মানে বিষয়টা ভালোভাবে না বুঝলে সেটা সম্পর্কে সুন্দরভাবে লিখতে পারবে না গুছিয়ে লিখতে পারবে না সেজন্য আমি ধাপে ধাপে ছুটো করে লেকচার দিচ্ছি আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা চলে যাচ্ছি প্রথমেই হচ্ছে যে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে বেশ কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় এর মধ্যে খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ যে যেটা সেটা হচ্ছে একচেটিয়া বাজার বা মনোপলি মার্কেট একচেটিয়া বাজার কি একচেটিয়া বাজার হচ্ছে যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা এবং অসংখ্য ক্রেতা থাকে তাকে বলা হয় একচেটিয়া বাজার বা মনোপলি মার্কেট একচেটিয়া বলতেই বোঝা যাচ্ছে যে বাজার পুরোপুরি একজনের নিয়ন্ত্রণে একজন একটি প্রতিষ্ঠান বা এরকম একজনের নিয়ন্ত্রণে থাকে এরকম বলতে গেলে বলা যায় বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন আমি সেগুলো আলাদাভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি একচেটিয়া বাজারের উদাহরণ যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস তারপর বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশ রেলওয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এগুলোকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একচেটিয়া বাজারে আসলে পিওর মনোপলি যেটা সেটার উদাহরণ আসলে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কিছু না কিছু কম্পিটিটর তৈরি হয়ে যায় তারপরে তুলনামূলকভাবে যেমন গ্যাস সংযোগ আমাদের বাসা বাড়িতে মূলত সরকারি যে গ্যাস লাইনটা সেটা সেটা মূলত এক জায়গা থেকে সাপ্লাইটা দেওয়া হয় এবং সেটা পারমিশনের মাধ্যমে সরকারি গ্যাস লাইন এবং সেটা বিভিন্ন জায়গায় গ্যাস লাইনের পারমিশন নিতে হয় সেটা সেই জন্য সাপ্লাইয়ার একজনই এবং ক্রেতা বহু সংখ্যক বিক্রেতা একজন ক্রেতা তারপর কারেন্ট বা বিদ্যুতের সংযোগটা ইলেকট্রিসিটি সেই জন্য আমি বললাম বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তারপরে আছে বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলওয়ে থেকে আমরা সেবা গ্রহণ করি বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভিন্ন টিকিট বিক্রি করে এবং আমরা সেটা ব্যক্তিগত কোনো যেমন বাস বা প্রাইভেট কার এগুলো কিন্তু ব্যক্তিগত থাকতে পারে কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়ের যে ট্রেনগুলো সেগুলো হচ্ছে 
গভর্নমেন্টের বা সরকারের সেই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত এরকম ভাবে কিছু নেই তাহলে বাংলাদেশ রেলওয়ে একজন সাপ্লাইয়ার বা যোগানদাতা আর আমরা হচ্ছি একজন বিক্রেতা এবং আমরা হচ্ছি ক্রেতা সেটা সেবা গ্রহণ করছি তারপর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বা পানি যে ওয়াসার মাধ্যমে পানি দেওয়া হয় সেই সেটাও একচেটিয়া বাজারে একটা উদাহরণ হিসেবে করা যেতে পারে এছাড়া বিভিন্ন মনে বলি এক্সাম্পলস হিসেবে রেলওয়েজ আগেও বলেছি মাইক্রোসফট গুগল ফেসবুক এগুলোকেও বিশ্বের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি কনসিডার করলে এইসব এক্সাম্পলগুলো আমি দিতে পারবো লোগো আকারে আমি এখানে শো করেছি এবার আসো একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য একচেটিয়া বাজারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে সিঙ্গেল স্যালার এবং মেনি বায়ার্স থাকে অসমজাতীয় পণ্য অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে থাকে সমজাতীয় পণ্য অর্থাৎ আমার কাছাকাছি বেশ কয়েকটা দোকানে একই ধরনের জিনিস থাকবে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকবে কিন্তু একচেটিয়া বাজারে পুরোটাই উল্টো এখানে ভিন্ন ধর্মী জিনিস থাকে এবং সেই সম্পর্কে আগ্রা তাদের কোনো ধারণা থাকে না কারণ একজন সাপ্লাইয়ার সে দামের উপর পূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে কারণ জিনিসটা তার কাছেই আছে দ্রব্যটা তার কাছেই অ্যাভেলেবল এবং সে সেই জন্য দামটাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সে বিক্রি করতে পারে এবং একচেটিয়া কারবারি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য থাকে মুনাফা অর্জন এখানে বাজারে প্রবেশে বাধা থাকে বাজারে বাজার থেকে বের হয়ে যাওয়াটা তুলনামূলক সহজ কিন্তু প্রবেশে প্রবেশ এখানেও অনেক কঠিন বিভিন্ন ধরনের পারমিশন নিতে হয় তারপর বিপুল পরিমাণ মূলধন নিয়ে এই বাজারে প্রবেশ করতে হয় সে জন্য এখান থেকে বের হয়ে আসাটা এত সহজ হয় না এখানে যেহেতু কোনো কম্পিটিটর বা এই ধরনের সে জন্য কম্পিটিটর নেই কোনো প্রতিযোগী নেই সেজন্য যেসব পণ্য মনোপলিস্টরা বিক্রি করে তারা বিজ্ঞাপন খরচ নিয়ে তাদেরকে ভাবতে হয় না তারপর হচ্ছে নিকট বিকল্প দ্রব্য নেই আমি বারবারই বলছি যে এটা অসম জাতীয় পণ্য অর্থাৎ আমরা বিকল্প দ্রব্য হিসেবে যে এটা না কিনলেও চলবো অন্য আরেকটা আমরা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাব অন্য দোকানে এখান থেকে এই বিক্রেতার কাছ থেকে না কিনলেও অন্য একটা জায়গায় পেয়ে যাব বিকল্প হিসেবে সেটার কোনো সুযোগ নেই সেই জন্য এটাকে বলা হয় একচেটিয়া বাজার তাহলে নিকট বিকল্প দ্রব্য থাকবে না এবার আসো অলিগোপলি বাজার অলিগোপলি বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আরেকটি ধরন আরেকটি টাইপ অলিগোপলি বাজারটা কি বলো বর্তমান বিশ্বে বিশ্বকে বিশ্বে বাজারকে মূলত যে বাজার কন্ট্রোল করছে সেটা হচ্ছে অলিগোপলি বাজার যেখানে বিক্রেতা দুই বা ততধিক কিন্তু খুব বেশি নয় সে বাজারকে বলা হয় অলিগোপলি বাজার এটা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মতো অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা থাকবে না এখানে ক্রেতা বহু সংখ্যক থাকতে পারে কিন্তু বিক্রেতা দুইয়ের অধিক কিন্তু আবার খুব বেশি নয় অসংখ্য নয় এটা হচ্ছে অলিগোপলি বাজার মনে করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলতে পারি আমি এটা অন্যতম প্রধান উদাহরণগুলো আমি দেখে নিই আগে মূলত বাংলাদেশে মোবাইল ফোন অপারেটর যেগুলো যেমন গ্রামীণ ফোন রবি সিটিসেল টেলিটো এগুলো অলি গোপলি এগুলো বেশ বেশ চার পাঁচটা মোবাইল ফোন অপারেটর রয়েছে কিন্তু সেগুলো ক্রেতা অসংখ্য আমরা অনেকেই এই সিমগুলো ব্যবহার করি তাই না তবে অলি গোপলি সবচেয়ে বড় উদাহরণ বলা যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমকে সেখানকার প্রায় নব্বই শতাংশ গণমাধ্যমের মালিকানাই রয়েছে মাত্র ছয়টি মিডিয়া হাউসের হাতে ওয়ার্ল্ড ডিজনি টাইম ওয়ার্নার সিবিএস কর্পোরেশন ভায়াকম এন বি সি ইউনিভার্সাল এবং নিউজ কর্পোরেশন তারপর মনে করে স্মার্টফোনে অপারেটিং সিস্টেমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে অ্যাপলের আইও এস এবং গুগলের অ্যান্ড্রয়েড এটা আমরা ভালোভাবেই জানি এদিকে অলিগোপলি মার্কেট বলা যেতে পারে এদিকে কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে বাকিদের থেকে যোজন যোজন ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে অ্যাপল এবং মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অন্য তেমন কিছু এই পায় না দেখা যায় 
ये एप्पल एवं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही सबसे मार्केट में सबसे बेशी जगह दखल कर रहे हैं इसे ये बड़ा शो ओलिगोपोली बाजारे बोशिश्तो इखाने और पुकी चु बिक्रेता थक बे आंतो निर्भरशील होता और था तादर मध्य एक तो निर्भरशील तादर पारिश्रमिक एक तो निर्भरशील होता शंपुर को थक बे विज्ञापन प्रतिजुगिता एवं इश्व मार्केटे प्रतिजा फार्मेर मध्य ऐडा प्रतिजुगिता थक बे जेहतु गुटी को एक मार्केट तरह चाहिए बे जेस और बच्चों परिम और जोन करा ऐसे जोनों के काके दिन ही जो लेने दे पा रहे हैं जोन एक तो प्रतिजुगिता थक बे प्रवेश वो प्रस्थाने प्रतिबंधों का ता औक्केर अफाब जहेतु प्रतिजुगिता बेशी ही शेही शब्द औक्के था कर कुनो प्रश्न युट्ठे ना ठीक है ने अनेक टाइ एक ता देखा जाए एक ता शोमाई एक ता शत्रुतर तुरी ओलिगोपोली बाजार शंपुर के वो भलो भावे धारणा रखते होंगे कारण वर्तमान समय ओलिगोपोली मार्केट टा उन्हें गुरुत्वपूर्ण है। इबार आशो डुओपोली बाजार, डुओपोली बाजार टक, डुओ अर्थो बा डुओपोली दी बुझा जाए जे दुई, बुझानो होच्छे दुई, कुनो पोनेर जुगान, दुजोन मात्रो बिक्रेता नियंत्रण कर ले ताके � बाजार आबारों बोलते हैं कुनो पन्नेर जुगान दुजोन मात्रों इखने दुई टके फुकास करा हुए चे बोले इटे डुओ पोली बाजार तो इखना क्रेता आवश्यक थकते पाने दु बिक्रेता मुल्लों तो दुई बाय राष्ट्रपशन शेट के बोला हुए डुओ पोली बाजार ये इटे उदाहरण इसे भी बोला जाए बोइंग एवं एयरबस इखने बीमान तब पर वीसा वो मास्टर कार्ड इसके लिए विभिन्न ट्रांजैक्शन शाम पूर्ति तो हम लोग जाने वीसा वो मास्टर कार्ड व्यवहार कर विभिन्न लंदन करा होए डेबिट कार्ड वीसा कार्ड मास्टर कार्ड इसके बाद तब पर अमेज़न एवं एप्पल इसके लिए ईबुक मार्केटप्लेस से दखल करें आज से तो हमले डुओपुली डुओपुली � बाजार मनोपसोनी मनोपसोनी बाजार टक्की बोलो तो ये बाजारे एक जन मात्रों क्रेता एवं बहु शंको बिक्रेता था कि इटा देखो इटा मनोपोलिज पुड़ोई उल्टो एक ता कथा मनोपोलिज तो था कि एक जन बिक्रेता एवं बहु शंको क्रेता ऐसा ना होच्छे एक जन क्रेता एवं बहु शंको बिक्रेता शेटे होले मनोपसोनी बाजार इतना आमी बोलते पारी जब मन कुनो अलगा जो दिया एक ता इकु कॉल था के इकु कॉल जखने अने इकु कोडे काचा माल हिसे व्यवहार कोडे शेखने चीनी तोड़ी करा होय एक ती इकु कॉल था क्ले शेखने आँख चाशी रहे शे उत्तो कले आँख बिक्री कोडे इतना हो चिकटा मनोपसनी उधान अर्थात तो ये इकु कॉल बतार मालिक ही ह तारा ऐसे कॉले आँख बिक्री करे एवं शेखन तके प्रोसेसिंग या माध्यमे चीनी तोड़ी होए इकु कॉले माध्यमे एवं कोरे बुर्तिते शारा देशे इटर ट्रांसपोर्टेशन या माध्यमे इटर प्रोवाइड बिक्री होए। एक होलो विषय ताहोले अम्रा की की देखला तार पुरो आच्छे अच्छी टिया प्रति जुगिता मुलक बाजार शेटा � एक चेटियर किचु बोशिश्तो है एवं प्रतिजुगिता मुलक बाजार रू किचु बोशिश्तो विद्यमान शेड की बड़ा हो एक चेटिया प्रतिजुगिता मुलक बाजार मुलो तो अखन कर बस्तु शिल्पो प्रशादुनी शिल्पो खेलना ये शब्ब क्षेत्रे मुलो तो एक चेटिया प्रतिजुगिता मुलक बाजार देखा जाए ताहोले ये होलो विषय अपुनो एवं उन्नतों में प्रधान भाग जेटा शेटा हम बोल्लम जे एक चेटिया बाजार शेटा काके बोले शेटा भालो भावे जानते होंगे एवं एक चेटिया बाजारे बुशिस्ट शेटा किचु उदाहरण एर पर ओलिगो पुली बाजार दुओ पुली मोरुक्सोनी एक चेटिया प्रतिजुगिता मुलक बाजार शेषों संपूर्ण के हमादेव धारणा रखते होंगे ठीक आ
আশা করি তোমাদের কিছুটা হলেও এবং বারবার স্টাডি করবে যেন একটার সাথে একটা ডেফিনেশনের সাথে আরেকটাকে গুলিয়ে না ফেলো ঠিক আছে বুঝে সুন্দরভাবে তোমরা পড়ার চেষ্টা করো ঠিক আছে তাহলে সবার জন্য শুভকামনা থাকলো সবাই ভালো থাকো বাড়িতে অবস্থান করো সুস্থ থাকো ঠিক আছে গুড নাইট